നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അനിൽ മാണി ഞാൻ മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എം സി എച്ച് യൂറോളജി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗവിൽ നിന്നാണ് മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകളും അവ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു അവയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് നോർമലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത് വളരെ പൊതുവെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് മൂത്രാശയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പക്ഷെ ഇത് പലരും അറിയാറില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയാം മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ അതായത് കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ നിന്ന് നാഭിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിവയറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് യൂഷ്വലി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണം ഇതുകൂടാതെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരിക പനി ഉണ്ടാവുക വേദനയോടുകൂടി ഛർദിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകളിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തസ്രാവം വരെ ഈ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ചില ആളുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെയും മൂത്രക്കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് അത് വയറിൻ്റെ സ്കാനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ മൂ മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അൾട്രാസൗണ്ടിലെ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് എല്ലാ കല്ലുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില കല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നിയും മൂത്രാശയവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ട്യൂബിൽ അതായത് യൂറിട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലുള്ള കല്ലുകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അതേപോലെ കിഡ്നിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും നമുക്ക് ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് യൂറിൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് കാരണം മൂത്രാശയത്തിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മൂത്രത്തിലെ കല്ലുകൾ എടുത്തു കളയുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം നന്ദി നമസ്കാ